Breaking news coming in from Bengal. The CBI team is conducting a raid at the house of Law and Labor Minister Moloy Ghota in Asansol. Central agencies have summoned him several times in the coal scam case. He has not appeared. And now the central agency officers reached Minister Moloy Ghatak's residence. And this, remember, with the forces as well. Right now, these are the latest visuals coming in on your screen from Asansol in Bengal, where the minister, Law and Labor Minister, of Bengal government, Moloy Ghatak, is facing a CBI raid at the residence. I want to quickly go across to my colleague Suryagni Roy for the latest on this. Suryagni, uh, so the raid is precisely why that has taken place. Is it still ongoing? What time did it begin? Bring us all the latest. Well, firstly, before answering this particular question, you know, something that needs to be told to all our viewers is that uh, uh, multiple times the ED had throughout 2021, we had uh, Samad Moloy Ghatak in this particular coal pit scam uh, uh, for a lot of interrogation. However, nothing you know came out of it. And today morning, as you know, you were rightly mentioning, a team of the CBI raided his Asansol house. However, uh, uh, you know, uh, he was not present over there. His wife is over there. Uh, what is very interesting today is that there is an administrative meet of Mamta Banerjee over here in Kolkata. Uh, in the second half of the day. And, uh, you know, uh, there might be chances that Moloy Ghatok, uh, uh, you know, is scheduled to be, is scheduled to participate in that as well. So, uh, uh, you know, the CBI is leading his house today uh, at a time when he's not there and he might be in Kolkata. So, Diyadini, stay on with me. I'm joined on the phone line with uh, Dilip Ghosh right now. Dilip Ghosh, this is another CBI raid that is taking place this time at another minister's res residence. What precisely is the reason the coal scam allegations that are coming up? Because Malay Ghatak's name is coal scam. Me, बहुत पहले से चर्चित है. इसके पहले CBI उनको बुला के पूछताछ भी किया है. और ये मामला बहुत दूर दूर तक का जाल पहुंचा हुआ है. काफी लोगों को इंटरव्यूट किया है. काफी जगह छपामरी भी हुई है. उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है मामला. आगे देखा जाए क्या होता है मुझे लगता है कि सीबीआई पूरी तैयारी के साथ उतरी है और दूर दूर तक इसका कार्यक्रियाकरण हो रही है छाप हमारी बात है सर ये रेट तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से है मगर जिस तरह से त्रिनमूल कांग्रेस कह रही है ममता बनर्जी कह रही है कि ये पोलिटिकल विंडेटा है सेंट्रल एजेंसी का मिस हो रहा है बीजेपी की तरफ से उस पर क्या कहेंगे सर आप सेंट्रल एजेंसी तो कोर्ट के आदेश पर काम कर रही है बीजेपी बीजेपी सरकार का ही नहीं यहाँ पर यहाँ कोल स्कैम को लेकर के और फिर गाय तस्करी को लेकर के कई केसेस हुए कोर्ट में अब कोर्ट ने निर्देश दिया है सीबीआई को इंक्वायरी करने के उसी दिशा में काम चल रहा है और जहां छापामारी हो रही कागजात मिल रहे हैं प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप चोरी भी करेंगे या आग भी दिखाएंगे ऐसे कैसे हो सकता है इनके सारे नेता भ्रष्ट हो गए हैं उनके आस के लोग भी इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये सब हाथ लग रहा है इसलिए वो इंक्वायरी आगे बढ़ रहा है बंगाल के लोग उसको लेकर बहुत चिंतित है मुझे लगता है कि वो समय आया है बंगाल को इसे कलुप से मुक्त करने के लिए सर पार्था चाटर्जी के क्लोज एड के घर से जो सोना मिला पैसे मिले कैश मिला 20 करोड़ से ऊपर और इस वक्त एक और मंत्री हैं उनके यहां भी रेड होती है दो मंत्री का नाम तो आ गया ऐसा स्कैम के एलिगेशन में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी क्या दर्शाता है बंगाल सरकार को लेके पब्लिक में आंदोलन कर रही है चोर भरो जेल भरो ऐसा और अगले तेरह तारीख को नवान्नो मतलब सेक्रेटरिएट अभियान रखा है पार्टी आंदोलन कर रहा है पब्लिक में लेकिन ये काम सारा अदालत के निर्देश से हो रही ये कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगा लेकिन टीएमसी के नेता मंत्री सारे इसी चपेट में हैं, सारे भ्रष्ट हैं, उनके आसपास के लोग एक कांस्टेबल उनके एक जिला प्रेसिडेंट का जो बॉडीगार्ड है उसके पास डेढ़ सौ करोड़ का प्रोपर्टी है और एक अनुमृत मंडल जहाँ बीरभूम में अभी वहाँ उनके पास छह सौ करोड़ का प्रॉपर्टी है एक जिला प्रेसिडेंट का मिल है कॉलेज है पेट्रोल पंप है सब कुछ है तो एक से एक नेता परसों एम पकड़े गए उसके पहले दिन उनके चेयरमैन पकड़े गए ये खाली तौर पर तो सब लोग व्यस्त हैं फिर कैसे बोल सकते हैं कि ये टारगेट किया जा रहा है तो कोर्ट और सीबीआई जिसको लग रहा है वहां जाकर पूछताछ कर रही है छापा मारी कर रही है सर एक आखिरी सवाल दिलीप घोष आपसे ये कि ममता बनर्जी से किस तरह का आप रिएक्शन अभी एक्सपेक्ट करेंगे अभी कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है जब से सीबीआई रेड शुरू हुई है क्या कहेंगे चीफ मिनिस्टर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस जो सीबीआई रेड हो रही है एक एक करके जब जब तक रेड शुरू नहीं हुई थी 22 तारीख रेड हुआ जुलाई की और 21 तारीख उनका बड़ा एक यहाँ रैली था कलकत्ता में वहाँ से उन्होंने धमकी दिया ये सीबीआई भी हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं हम भी छोड़ेंगे नहीं हम यहाँ से लोगों को बस में भर के दिल्ली ले जाएंगे घेराव करेंगे 
और दूसरे दिन से छापामारी शुरू हुआ करोड़ों की प्रॉपर्टी सोना मिला पैसा मिला और नेता पकड़ते गए तो आज वो चुप है आज वो डरी हुई है बोले ईडी अगर हमारे घर आएंगे तो आप निकलेंगे नहीं पब्लिक से पूछ दें उनके लिए कार्यकर्ताओं से पूछ दें तो उनके मन में भी डर है कि जो भ्रष्टाचार है बहुत दूर दूर तो फैला हुआ है आज या कल ये सच्चाई जो सामने आ गया Dilip Ghosh, BJP's member of parliament. Thank you so much. Uh, Dilip Ghosh is also a senior Nehita in Bengal for the BJP unit. And BJP is alleging that this is clearly corruption there in the Trinamool Congress. And all that is now surfacing. And that's saying that this is not political vendetta. This is all about central agencies, their investigation, and most of it on the court orders. We'll continue to track about this big CBI raid at the Mantri's house in Bengal.